எல்லோருக்கும் வணக்கம் மண் பாத்திரம் எப்படி பழகப்படுத்துதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஸ்டீல் பாத்திரம் அலுமினிய பாத்திரம் இத்தாலியன் இதெல்லாம் வாங்கினா நம்ம உடனுக்குடனே அப்படியே சமைப்போம் ஆனால் மண் பாத்திரம் வந்து அந்த மாதிரி சமைக்க முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பழகப்படுத்தி தான் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம சமைக்க முடியும் இப்போ நான் கொஞ்சம் மண் பாத்திரம் வாங்கியிருக்கேன் அது எப்படி பழகப்படுத்துறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு ஸ்டவ் மேலே வந்து மண் பாத்திரம் வச்சுக்கலாம் சாதம் வெடித்து அந்த கஞ்சி தண்ணி எடுத்துக்குங்க ஸ்டவ் மேலே வச்சுருக்கிற மண் பாத்திரத்தில் நம்ம சாதம் வெடித்த தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கலாம் நம்ம சாதம் வெடித்த தண்ணி வந்து மண் பாத்திரத்தில் ஊற்றி வச்சுருக்கிறோம் அதை நல்லா வந்து கொதிக்க விடணும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து பத்து நிமிஷம் வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் அந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி நம்ம மண் பாத்திரத்தில் சாதம் வெடித்த தண்ணி ஊற்றிருக்கிறோம் அது வந்து பாதி அளவு இருந்ததுன்னா நீங்கள் பச்சை தண்ணி ஊற்றாதீங்க அரிசி கழுவுகிற தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இந்த மாதிரி கொதிக்கும் போது நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வந்து இந்த சாதம் வெடித்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு இது மாதிரி விட்டுடுங்க நாளை காலையில் இதை எடுத்து ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு மறுபடியும் சாதம் வெடிக்கிற தண்ணியை இது அளவுக்கே ஃபுல்லாக இந்த மண் பாத்திரம் ஃபுல்லாக ஊற்றி வச்சுட்டு மறுபடியும் சூடு பண்ணுங்க இந்த மாதிரி ஒரு மூணு நாளைக்கு பண்ணிங்கன்னா பாத்திரம் வந்து ரொம்ப நல்லா பழகிடும் மண்பானை வந்து உடையாது எந்த ஒரு டேமேஜ் இருக்காது ரொம்ப நாளைக்கு வந்து உழைக்கும் இது மண் பாத்திரம் அதனால தான் ஸ்டவ்வில் வச்சு நல்லா சூடு பண்ணுறனாமா பாருங்கள் இப்போல்லாம் வந்து சாதம் வந்து பாத்திரத்தில் வடிக்கிறதே இல்லை எல்லாமே குக்கரில் வைக்கிறாங்க ரைஸ் குக்கரு குக்கரில் அதனால் வந்து நான் இன்னொரு முறையே சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் பச்சரிசி மாவு எடுத்துக்குங்க அந்த மாவு இந்த கடாயில் போட்டுடலாம் மண் பாத்திரத்தில் போட்டு தண்ணி ஊற்றிடுங்க தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் அந்த மாவு நல்லா கரைச்சிடுங்க கரைச்சிட்டு ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுருங்க பாருங்கள் மண் பாத்திரத்தை ஃபுல்லாக தண்ணி ஊற்றிடுங்க இந்த மாதிரி தண்ணி ஊற்றிட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கலாம் சாதம் வடித்த தண்ணி எப்படி நம்ம காய வச்சு நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துட்டோமோ அதே மாதிரி அரிசி மாவு போட்ட தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம சாதம் வெடித்த தண்ணி மாதிரி நல்லா கெட்டியாக அந்த அளவுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிடுச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் மூணு நாள் நம்ம இதே மாதிரி பழகப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் வந்து சுத்தம் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா மூணு நாள் நல்லா ஊற வச்சு நல்லா எடுத்து ஊற்றிட்டு சுத்தமாக கழுவி எடுத்துகிட்டேன் இப்போ நம்ம எண்ணெய் போட்டு வெங்காயம் நல்லா வதக்கெடுத்துடலாம் அப்போ தான் அந்த மண்பானை வாசனை இல்லாமல் இருக்கும் அதனால் நல்லா வதக்கெடுத்துடலாம் மண் பாத்திரம் நல்லா சூடு ஏறிடுச்சு இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் அந்த வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் அது நல்லா ஃபுல்லாக சைட்லலாம் நல்லா எண்ணெயும் வெங்காயமும் படுற அளவுக்கு நல்லா அப்படி தேய்ச்சிடுங்க இந்த மண்பானையில் அங்கங்கே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மண் மாதிரி குட்டி குட்டியாக இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நல்லா அப்படி தேய்ச்சி நல்லா ரெண்டு மூணு முறை கழுவும் போது நல்லா வெங்காயெல்லாம் வதக்கிட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணும் போது நல்லா நைஸாக நல்லா சுத்தமாக இருக்கும் சமைக்கும் போது எந்த மண் வாசனையும் அதில் மண் கல்லுலாம் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சு நல்லா சூடு ஆரட்டும் அது வச்சு இந்த கடாய் இப்படியே விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கழுவி சுத்தம் பண்ணிவிட்டு நம்ம சமைக்க ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க மண்பானை வந்து நல்லா பழகி வச்சுட்டோம் இனிமேல் மண்பானையெல்லாம் சமைக்கலாம் நல்லா சுத்தம் பண்ணி நல்லா வச்சுட்டு பாருங்கள் கீழெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா கருப்பாகிடுச்சு இந்த மாதிரி இருக்கும்போது மண்பானை வந்து ஓட்ட விடாது வெடிக்காது ரொம்ப நாளைக்கு உழைக்கும் இந்த மாதிரி நீங்களும் மண்பானை வாங்கி பழகிக்கோங்க இந்த மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி